వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కి ప్రధానమైన కారణాలు ఏంటి బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వల్ల కూడా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ తరత్తచ్చా ఎలాంటి లక్షణాలు ఉంటాయి వార్నింగ్ సైన్స్ ఏమన్నా ఉంటుంటాయా పిల్లల్లో వయసు పైబడిన వాళ్ళలో బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటాయి సడన్ గా వచ్చే తలనొప్పిని బ్రెయిన్ ట్యూమర్ కి ఇండికేషన్ గా ఎప్పుడు అనుమానించాల్సి ఉంటుంది బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ కి సర్జరీస్ లో వచ్చిన లేటెస్ట్ డెవలప్మెంట్స్ అంటే ఈ వివరాలు అందించడానికి స్టార్ హాస్పిటల్స్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ బాల రాజశేఖర్ గారు మనతో ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విశేషాలు తెలుసుకుందాం హలో సార్ వెల్కమ్ టు ది షో అండి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటే హైపర్ టెన్షన్ లేదా డయాబెటీస్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ వల్ల కూడా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు అండి అంటే పెరాలసిస్ మనం కామన్ గా స్ట్రోక్ అంటే పెరాలసిస్ అంటాము దీనికి కారణము ఇందాక మీరు అన్నట్లుగా రక్త ప్రసరణ ఆగిపోయింది అనుకోండి మెదడుకి ఆ మెదడులోని ఆ భాగం పనిచేయకపోవడం జరుగుతుంది దానివల్ల మనకి ఒక కాలు చేయి పడిపో పనిచేయకపోవడం కానీ మాటలు రాకపోవడం కానీ లేకపోతే నోరు వంకర పోయినట్టు అనిపించడం కానీ సో కొంతమంది చూపు కనిపించదు సో ఇట్లాంటి సింటమ్స్తో ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం బీపీ ఉండేవాళ్ళు హైపర్ టెన్షన్ ఉండేవాళ్ళలో వీళ్ళలో కూడా రక్తనరాలు చెట్లిపోవడం వల్ల బ్లీడింగ్ కావడము సో ఇట్లాంటి సమస్యల వల్ల కూడా స్ట్రోక్ లాంటి సింటమ్స్తో ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు అనమాట ఈవెన్ మనం బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ తీసుకున్నట్లయితే బేసికల్లీ ఈ ప్రాబ్లం అనేది ఎందుకు వస్తుంది పెరాలసిస్ కానివ్వండి వీక్నెస్ కానివ్వండి వేరే సింటమ్స్ అనేది ఎందుకు వస్తున్నాయంటే మెదడులోని ఒక భాగం డ్యామేజ్ కావడం వల్ల అంటే రక్త ప్రసరణ ఆగిపోవడం వల్ల కానివ్వండి రక్త నరాలు చిట్లిపోయి దానివల్ల బ్లీడింగ్ కావడం వల్ల కానీ రకరకాల కారణాల వల్ల మెదడులో ఒక భాగం పనిచేయకపోవడం వల్ల అది ఏ అవయవాన్ని కానీ ఏ పనిని మాత్రం కంట్రోల్ చేస్తుంది అది కాకపోవడం వల్ల మనకు వచ్చే సింటమ్స్ స్ట్రోక్ అనేది సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు బ్రెయిన్ ట్యూమర్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ట్యూమర్స్ అనేవి కూడా గడ్డలు అంటే అది క్యాన్సరస్ కావచ్చు నాన్ క్యాన్సరస్ కావచ్చు మెదడులో వస్తున్నాయంటే అది మెదడు భాగాన్ని తొలుచుకుంటూనే పెరుగుతాయి అట్లాంటప్పుడు ఏ లొకేషన్ లో అయితే ట్యూమర్ కానీ ఈ ట్యూమర్ గడ్డ కానీ క్యాన్సర్ కానీ ఉంటుందో ఆ మెదడు భాగాన్ని అది తినేస్తూ అంటే దాన్ని తొలుచుకుంటే అది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఆ మెదడులోని భాగం పనిచేయకపోవడం వల్ల స్ట్రోక్ లాంటి సింటమ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెఫ్ట్ సైడ్ కాలు చేయి పనిచేసే ఏరియా ఇట్లాంటి ఏరియాలో ట్యూమర్ వచ్చింది అనుకోండి సో అది పెరగడం వల్ల కాలు చేయి రైట్ సైడ్ కాలు చేయి పనిచేయకపోవడం సో పెరాలసిస్ లానే ప్రజెంట్ అవుతుంది అనమాట కాకపోతే స్ట్రోక్ కి ట్యూమర్స్ కి కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది ఆ ట్యూమర్ లో వచ్చే పెరాలసిస్ కానివ్వండి వీక్నెస్ కానివ్వండి ప్రోగ్రెసివ్ లాస్ అంటారు అంటే నిదానంగా అది పెరుగుతూ ఉంటుంది ఆ స్ట్రోక్ లో వచ్చే సింటమ్స్ మనం చాలా వరకు చూసుకున్నట్లయితే సడన్ గా ఒకేసారి వచ్చి అవి ఇంప్రూవ్ కావడం లేకపోతే అలాగే ఉండిపోవడం జరుగుతుంది కానీ ప్రోగ్రెసివ్ డెఫిసిట్ అనేది స్ట్రోక్ లో చాలా అన్కామన్ గా ఉంటుంది కానీ చాలా కొద్ది స్ట్రోక్స్ లో అలా ఉంటుంది కానీ ట్యూమర్స్ లో తీసుకున్నట్లయితే ఈ డెఫిసిట్ అనేది ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉంటుంది అంటే మాట రాకపోవడం కానివ్వండి లేకపోతే వీక్నెస్ కానివ్వండి అండ్ చూపు కనిపించడం సో ఇట్లాంటి వేరే సింటమ్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే ట్యూమర్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాని చుట్టుపక్కల అవయవాలను కూడా చుట్టుపక్కల మెదడు కూడా అది డామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి సో ఈ ప్రోగ్రెసివ్ గా ఉంటాయి నెల్లూరు నుంచి కిషోర్ గారు కిషోర్ గారు చెప్పండి నమస్తే అండి చెప్పండి మీకు వస్తున్నాడు అండి గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ డాక్టర్ కిషోర్ గారు గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పండి సార్ నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అంటున్నారా ఓకే వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది సార్ రైట్ సైడ్ రైట్ కాలు కుర్చేయి పడిపోయింది అప్పటి నుంచి ఫిజియోథెరపీ చేయించినాను మందులు వాడుతున్నాము స్లోగా రికవరీ అవుతుంది కొందరే టూ ఇయర్స్ లోపల కాకపోతే ఇంకా పర్మనెంట్ గా రాదు అని వచ్చి వచ్చిన వాళ్ళకి మళ్ళీ స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఎందుకంటే ఆలోచనతో ఎక్కువ తలనొప్పి రావడము కాలు చేయి గుంజడము అటువంటి జరుగుతా ఉన్నాయి దీనికి సొల్యూషన్ ఏమన్నా ఇవ్వగలరా కిషోర్ గారు అడిగినట్లుగా స్ట్రోక్ అంటే పక్షవాతం వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయింది స్లోగా ఇంప్రూవ్మెంట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా అండి స్ట్రోక్ లో డెఫిసిట్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా అంటే సడన్ గా మనం లూజ్ అయినా కానీ రికవరీ అనేది మాత్రం స్లోగానే ఉంటుంది అంటే ఫైవ్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అనే డెడ్ లైన్ ఏమి ఉండదు వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అనే డెడ్ లైన్ కూడా ఉండదు సో ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది డెఫినెట్ గా ఇనిషియల్ పీరియడ్ లో ఫాస్ట్ గా ఉన్నప్పటికీ రికవరీ తర్వాత పీరియడ్ ఆగిపోతుంది అని లేదండి చాలా రోజులు చాలా మందికి టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత కూడా పవర్ ఇంప్రూవ్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ నార్మల్ స్టేజ్ వచ్చిన వాళ్ళు కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం సో ఫిజియోథెరపీ అనేది డెడికేటెడ్ గా మీరు చేసుకుంటా ఉండాలి అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కనపడుతూ ఉంది అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఒక స్టేజ్ వచ్చి ఆగిపోయింది అని లేకుండా క
కానీ క్లోపిడాకిల్ కానీ సో రకరకాల సో ఈ ట్యాబ్లెట్స్ అన్ని మనం తీసుకుంటా తగిన జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఈవెన్ రికరెంట్ స్ట్రోక్ రిస్క్ కూడా మనం తగ్గించుకోవచ్చు కానీ డెఫినెట్ గా ఒకసారి స్ట్రోక్ వచ్చిన వాళ్ళు సెకండ్ టైం స్ట్రోక్ రావడం అనేది కొంచెం ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది సో దాని గురించి మీరు ఎక్కువ టెన్షన్ పడిపోయి మళ్ళీ వస్తుందేమో అని చెప్పి ఎక్కువ టెన్షన్ పడినట్లయితే మళ్ళీ అది రిస్క్ రిస్క్ పడిన టెన్షన్ తప్పితే తగ్గదు సో రిలాక్స్ గా మీరు ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటూ హ్యావ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఫిజియోథెరపీ కానీ రీహాబిలిటేషన్ కానీ తీసుకుంటా ఉండండి డోంట్ స్టాప్ ఇట్ అండ్ ఎమోషనల్ గా మీరు ఎక్కువ దానికి ఆలోచించి ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకున్నట్లయితే ఇంకా డ్యామేజ్ అవుతుంది కాబట్టి కీప్ యూ సెల్ఫ్ రిలాక్స్ అండి ఈ డయాబెటీస్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ లాంగ్ స్టాండింగ్ గా ఉండడం వల్ల బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుందా లేదా కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల అలా సడన్ గా మరి ఎక్కువగా రీడింగ్స్ రావడం వల్ల కూడా వచ్చే రిస్క్ ఉంటుందా రెండు డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అండి ఫస్ట్ బ్లడ్ షుగర్ డ్యూరేషన్ డ్యూరేషన్ అనేది డెఫినెట్ గా బ్లడ్ షుగర్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ కానీ ఎక్కువ రోజులు ఉన్నప్పుడు మన బాడీలో డెఫినెట్ గా చేంజెస్ అవుతుంటాయి బ్లడ్ వెజల్స్ లాంటి బ్లడ్ వెజల్స్ లో పట్టుతూ తగ్గిపోవడము లేకపోతే డిపాజిట్స్ ఏర్పడడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీంతో పాటుగా అడిషనల్ గా అన్కంట్రోల్డ్ ఉంది అనుకోండి అంటే ఫ్లక్చువేషన్స్ ఉన్నాయి బీపీ అనేది మనం ఎక్కువ రోజులు అసలు కంట్రోల్ లేకుండా ఎక్కువ పెట్టుకుంటా ఉన్నప్పుడు ఈ అక్యూట్ బ్లీడ్స్ అనేవి వచ్చే అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే పెద్ద పెద్ద బ్లీడ్స్ గా ప్రెసెంట్ కావడము సో స్ట్రోక్ రావడం అనేది డెఫినెట్ గా ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది సో బ్లడ్ షుగర్ కానీ హైపర్ టెన్షన్ డ్యూరేషన్ ఇస్ ఆల్సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అయినప్పటికీ ఎంత కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి చాలా వరకు స్ట్రోక్ రిస్క్ అనేది మనం తగ్గించుకోవచ్చు కంట్రోల్ లో పెట్టుకుంటే లేదు అన్కంట్రోల్డ్ ఉంది చాలా డ్యూరేషన్ నుంచి ఉందంటే ఇట్స్ రిస్క్ అనేది చాలా రేట్లు పెరగడం జరుగుతుందండి ప్రతి వాళ్ళకి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చే ముందు లేదా పక్షవాతానికి గురయ్యే ముందు ఏవైనా చిన్న చిన్న వార్నింగ్ సైన్స్ ఉంటూనే ఉంటాయా అవి లేకుండా ఆలపేసడానికి పెద్ద స్ట్రోక్ వచ్చే రిస్క్ ఉంటుంది అంటారు డెఫినెట్ గా ఇందా ఇందాక నుంచి మనం అనుకుంటున్నట్లుగా మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏమున్నాయి ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి స్మోకింగ్ కానివ్వండి ఎక్సెసివ్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అండ్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంతమందిలో ట్రాన్షెంట్ ఇష్కిమిక్ అటాక్స్ అనేవి వస్తుంటాయి చిన్న చిన్న స్ట్రోక్స్ లాగా ప్రజెంట్ అవుతారు అంటే కాళ్ళు చేతులు పడిపోయినాయి సడన్ గా కాకపోతే ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మళ్ళీ ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది అనడం అండ్ తిమిర్లు వచ్చినట్టుగా అనిపించింది తీవ్రంగా మళ్ళీ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఇంప్రూవ్ అయిపోయింది సో ఇట్ ట్రాన్షెంట్ ఇష్కిమిక్ అటాక్ అంటే మైనర్ స్ట్రోక్స్ వస్తాయి అనమాట సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు అట్లా వచ్చినప్పుడు ఇది ఏం కాదు లేదు నేను తినలేదు చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే నేను తినలేదు ఫాస్టింగ్ ఉన్నాను లేకపోతే ఎక్కడికో జర్నీస్లో ఉండి స్ట్రెస్లో ఉండి వచ్చింది అనుకుని దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు అలా కాదండి సో ట్రాన్షెంట్ ఇష్కిమిక్ అటాక్ వచ్చే వాళ్ళకి ఫ్యూచర్ లో పెద్ద రిస్క్ వచ్చే పెద్ద స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు చాలా వరకు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వీళ్ళు డెఫినెట్ గా ఇమీడియట్ గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేపించుకొని అసలు ఏంది సింటమ్ ఎందుకు వచ్చింది సింటమ్ అని ఇన్వెస్టిగేట్ చేపించుకుంటే పెద్ద స్ట్రోక్ అనేది రాకుండా మనం ఆపొచ్చు అదే విధంగా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండేవాళ్ళు అంటే ఇప్పుడు డయాబెటీస్ ఉంది హైపర్ టెన్షన్ ఉంది ఆ వేరియస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మాడిఫైబుల్ గా అంటే నాన్ మాడిఫైబుల్ నాన్ మాడిఫైబుల్ అండ్ ఇవి మన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు రెగ్యులర్ ఫాలోఅప్ చెకప్ చేపించుకుంటూ ఈవెన్ మైనర్ సింటమ్స్ కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఉంటే డెఫినెట్ గా మనం స్ట్రోక్ ప్రివెన్షన్ అనేది చేయొచ్చు అలా కాకుండా మనం బ్లడ్ చాలా మంది చూసినట్లయితే ఈవెన్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా దే కంటిన్యూ స్మోకింగ్ స్మోకింగ్ కానివ్వండి సో ఇట్లాంటి ఎన్విరాన్ ఐ మీన్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజెస్ చేసుకోకుండా ఎక్సెస్ ఆల్కహాల్ కన్జంప్షన్ అండ్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఒబిసిటీ సో ఇవన్నీ మార్చుకోకుండా ఉంటే డెఫినెట్ గా మనకి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాలు పెరుగుతూ ఉంటాయి అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ స్ట్రోక్ అనేవి మనకి సడన్ గానే మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది వీక్నెస్ అడిగి చాలా మంది చూసినట్లయితే నైట్ పోయిన మాలుగా ఉన్నారు ఉదయం లేస్తానే స్ట్రోక్ తో ప్రెసెంట్ అవుతారు అండ్ స్లీపింగ్ స్ట్రోక్ అంటే నిద్రపో నిద్రపోయినప్పుడు మాలుగా నిద్రపోతారు మార్నింగ్ లేసేసరికి పెరాలసిస్ తో మనకు ప్రెసెంట్ అవుతారు సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంది అనమాట సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రోక్ సడన్ గా ప్రెసెంట్ అవుతాయి కొంతమందిలో వార్నింగ్ సింటమ్స్ ఉంటాయి చాలా మందిలో ఉండవు హార్ట్ స్క్రీనింగ్ కి ఈసీజీ అని ఎక్కువ అని ట్రెడ్మిల్ అని యాంజియోగ్రామ్ ఇవన్నీ రకరకాలుగా టెస్టులు ఉన్నాయి స్క్రీనింగ్ కి అలాగే బ్రెయిన్ కి స్క్రీనింగ్ కి ఎలాంటి టెస్టులు లేవా ఈజీ అలాంటివి ముందుగా తీస్తే ఏమైనా రిస్క్ తెలుసుకోవచ్చా బోత్ ఫర్ స్ట్రోక్ కానివ్వండి ట్యూమర్ కానివ్వండి
ఏజ్ పాపులేషన్ అబో అబో సిక్స్టీ విత్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు డెఫినెట్గా కెరటిడ్ డాప్లర్ ఇట్లాంటివి చేయించినట్లయితే స్టినోసిస్ ఏమైనా ఉందా కెరటిడ్స్లో సో వీళ్ళలో స్టినోసిస్ సిగ్నిఫికెంట్గా ఉంటే మనం చాలా మందికి సింటమ్ అయిన సింటమ్స్ ఉండే వాళ్ళకి కూడా స్టినోసిస్ ఉంది అంటే మన స్టెంట్ కానీ సో ఇట్లాంటివి వేసినట్లయితే ఫ్యూచర్ స్లోక్స్ అనేది ఆపడం జరగచ్చు నల్గొండ నుంచి సైదులు గారు సైదులు గారు హలో సైదులు గారు డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి మీకు వస్తున్నా అడగండి సైదులు గారు చెప్పండి క్లియర్ గా అడగండి సైదులు గారు ఏదండి కరెంట్ షాక్ అంటున్నారా ఫుడ్ ఏం తీసుకోవాలని అడుగుతున్నారా సైదుల్ గారు సైదుల్ గారు చెప్పినట్టుగా స్ట్రోక్ లాగా వచ్చి రికవరీ అవుతుంది అంటున్నారు బట్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు డైట్ మోడిఫికేషన్స్ ఏమైనా చేసుకోవాలంటే అసలు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎందుకు వచ్చింది స్ట్రోక్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సో డయాబెటిక్ మీరు హైపర్ టెన్సివ్ ఆర్ లేకపోతే హైపర్ కొలెస్ట్రిల్ ఏమైనా ఉందా సో ఇట్లాంటి మనం అండ్ బ్లడ్ కోగులేషన్ డిజార్డర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా సో ఇట్లాంటివి మనం తెలుసుకోవాలి సో దాని ప్రకారం మనం డైట్ మోడిఫికేషన్ అని చేసుకోవాలి డయాబెటీస్ ఉంది అనుకోండి డెఫినెట్గా డయాబెటిక్ డైట్ మోడి ఫాలో కావడము అండ్ హైపర్ టెన్సివ్స్లో లో సాల్ట్ డైట్ కానివ్వండి సో ఇట్లాంటివి ఫాలో కావడము అండ్ ఎక్సెసివ్ సాల్ట్ ఉండే డైట్స్ కానివ్వండి ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయమని చెప్తూ ఉంటాం అండ్ హైపర్ కొలెస్ట్రీమ్ ఏమి ఉండే వాళ్ళు ఫ్యాట్ లెస్ ఉండే డైట్ సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఏ ఫ్యాక్టర్ వల్ల మనకు వచ్చింది అనేది సో రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఏమీ లేకుండా అంటే డయాబెటీస్ లేదు హైపర్ టెన్షన్ లేదు అండ్ స్టిల్ యూ గాట్ స్ట్రోక్ అన్నప్పుడు డెఫినెట్గా ఏ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఉందో చూసుకోవాలి ఇవన్నీ లేకపోయినప్పటికీ వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉండొచ్చు అంటే రిలేటివ్ లెంగ్ పాపులేషన్లో వ్యాస్కలైటిస్ కానీ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట సో ఇట్లాంటిది ఏమైనా కాజ్ చేస్తుందో ఈ స్ట్రోక్ అనేది మనం ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించుకోవడం అవసరము సో దాన్ని బట్టి మనం డైట్ మోడిఫికేషన్ చేసుకోవాలి కానీ స్పెసిఫిక్గా బ్లాంకెట్ థెరపీ అంటే స్ట్రోక్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ డైట్ మోడిఫై చేసుకోవాలనేది ఏమి ఉండదండి షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందండి బ్రేక్ తర్వాత మెదడ్ కనితలు బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ లో రకాలేంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఎలాగ ఇస్తుంటారు మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ ఎంతవరకు సాధ్యం హెడ్ ఏక్ని ఎప్పుడు అనుమానించాల్సి ఉంటుంది డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు హలో డాక్టర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హలో డాక్టర్ స్టార్ హాస్పిటల్స్ న్యూరో సర్జన్ డాక్టర్ బాల్ రాజశేఖర్ గారితో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ లక్షణాలు ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్మెంట్స్ లో వచ్చిన ఆధునికతలు వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం విజయనగరం నుంచి శంకర్ గారు కాలండి శంకర్ గారు తీసుకుని వెళ్ళంగానే అక్కడ ఎంఆర్ఐ కానీ ఇవన్నీ తీపించినాక ఎంఆర్ఐ రిపోర్ట్ లో ఏమొచ్చింది అంటే సార్ మినిమల్ పెరిఫోకల్ ఎడ్మా నోటెడ్ ఇన్ లెఫ్ట్ టెంపరల్ రీజన్ అని చెప్పేసి వచ్చింది సార్ అంటే మా భయం ఏంటంటే సార్ ఇది ఏమైనా సర్జరీకి దారి తీసుకుంట పెద్ద ప్రాబ్లమా లేదు మెడిసిన్ తో క్యూరబుల్ అయ్యే ప్రాబ్లమా ఏంటి అనేది తెలుసుకుందామని చెప్పి సమస్య మాట్లాడుతుంది సార్ పెరిఫోకల్ ఎడిమా అంటే ఇంకేమన్నా మెన్షన్ చేస్తున్నారండి రిపోర్ట్ లో శంకర్ గారు అన్నట్టుగా క్యాల్సిఫికేషన్స్ క్యాల్సిఫికేషన్స్ నోటెడ్ విత్ పెరిఫోకల్ ఏడి మని ఇచ్చారు సో క్యాల్సిఫికేషన్స్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ట్యూమర్స్ ఉండవండి ఇవి మనకి మెదడులో న్యూరిసిస్టి సెర్కోసిస్ అంటాం అంటే పురుగులాగా అంటే టేప్ ఫామ్ టేప్ ఫామ్ లా ఎంబ్రియో అనమాట న్యూరిసిస్టి సెర్కోసిస్ ఉంటుంది అది పోయి మెదడులో ఉండడం వల్ల దాని చుట్టూ క్యాల్షియం ఏర్పడిపోయి దాని చుట్టూ వాపు అనేది రావడం జరుగుతుంది ఆ వాపు వల్ల ఫిట్స్ అనేవి వస్తుంటాయి ఇవి మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ట్యూమర్స్ కావండి అండ్ వీటికి సర్జరీ అనేది అవసరం ఉండదు అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ మనం యాంటీ ఎడిమా మెజర్స్ తీసుకొని అండ్ దానికి తగ్గట్టుగా ట్రీట్మెంట్ ఏది యాక్టివ్గా ఉందా లేదా ఆ లీజన్ అనేది చూసి దాని క్యాల్సిఫికేషన్ ఉంటే మోస్ట్ యాక్టివ్ మోస్ట్లీ యాక్టివ్ ఉండదు సో యాక్టివ్ లీజన్ ఉందా లేకపోతే క్యాల్సిఫైడ్ లీజన్ విత్ ఎడిమా అనేది చూసుకొని దానికి ట్యాబ్లెట్స్ తిని అండ్ ఎపిలెప్టిక్ డ్రగ్స్ మాత్రం ఎక్కువ రోజులు వాడాల్సి ఉంటుంది యాంటీ ఎపిలెప్టిక్స్ దీని దీని కొరంగా ఓన్ ఓన్లీ స్మాల్ క్యాల్సిఫికేషన్స్ ఉండి పెరిఫెరల్ ఎడిమా ఉండి దాని పెరిఫోకల్ ఎడిమా ఉండి దానివల్ల సీజర్స్ వస్తున్నాయంటే సర్జరీ అనేది ఆల్మోస్ట్ 
99.9% operation is also done. But big lesions are done. And where the tumors are done, vitro calcification is done. Then so to edema is done. Then all the fixes are done. Definitely, man, surgery is done. But the calcifications with edema, most of the times, surgery almost all the times, surgery is done. Suresh Gar called. Suresh Garu. Namaste, Namaste, Madam. Namaste, Indi. Chappan Ne. Ne, ne. Vajang ne maharthna Indi. Ma, ma, apai ki wo. Karan of your back, brain the light ka micro bleeding in jet chipper and the left hand to left leg to window got a uncontrolled movement to see and the opening the actual medicine war to know one and a beer we're going to go out now again the column what are they are the in the bottom level is walking in the bottom and the doctor for a in the bottom the idea he is low Indu kosong mana ni? Dapat cepatlah buat sah. Anu kosong, ada Indu kosong contoh ni, angkai antarkan medicine wara ni sah. Ah, so nasi. Anu dasar ni je, bolsa lagi tu jep jep sah. Yes, exactly. Ah, young age lo, ah, young age lo, mana bleed out tau ni ente. टू थ्री रीजन्स उन्नत है मोस्टली वैस्कुलाइटिस अनेक दो क्रीजन उन्नत है असल वैस्कुलाइटिस अनेक दे चाल यंग पापुलेशन लो ब्रीड्स कारण में होता है उन्नत है अनेक कोटी आर्टिरोविनस मेल फॉर्मेशंस का नेंडर रक्त नाराल लोप में दल लोंडे रक्त नाराल लोप आल तो कूड़ा मान कि ये ब्रीड्स अनेक जरूरन so it landi yang mana, yang ni cuci MRI gani, CT yang jo, ini ni cecis mana cerdun jaru tu nanti. And ini ni negatif pun nak putik kuda, mira ni tengah vasculitis ane itu nanti, definite ka, cina cina vessels bleed ahi, micro bleed ane present ka orang jaru tu nanti. So it landi situation lo, chronic ka mana anti epileptic drugs, ane presentation abai di fits tu ochin ka abati, cahala rose lani ini mandul tinal sun tu nanti. Indo kan te primary condition ni address ka, ane perlu vasculitis sun nanti kundi, cahala mandul lifelong condition tu nanti. So it landi wal lo, ya perlu malih bleeding ahi malih fits ane ini orang jauh tahun tu, so iklan itu allah cahal rose lah nevi anti epilepsi drug tu skol sun tu, if at all vasculitis ane prove aite, and vasculitis ane yendu ku vasculitis gula wakar vasculitis nate single disease, adi various karena lola rauh, ane autoimmune pathology onun da, lete various 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 conditions onun ane kono mana investigate cepi cko ali, so abis cepi cko ni what lo what in control lo bet kko ni anti epilepsi drug tu intu nate aite, mana definite cahal rose lah nevi condition nevi repeat kau kono daukah cahal nate. सामीरेटिगर कॉलर ने सामीरेटिगरू आ नमस्ते मानेंगे रो नमस्ते एंडी चपणी डॉक्टर कार्बन इंटरनल रो कौन से नेट गंडी आ डॉक्टर का नमस्कार मानेंगे हाँ सामीरेटिगर नमस्कार ना चपणे आ सर ना वो ब्रेन स्टोक हो चुका है ना एंडी सर ये तो राइट साइड वो ऑपरेशन जैसे रहने दे ओके लेफ्ट साइड है ना ल Kata cukup lah, mana nafas tu lah, no, nafas ni jenis kuna ni, ni orang nak recovery jangan sendal, kan? Ah, strokes itu dua types, contohnya mostly mana ki bleeds kan, ini lah, ini infarks kan, ini dah mana anak kuna ni, kan? Rakam garang garang tu, mana? Mereka tu, orang bahagian rakam, anda stroke ni, mana ischemic stroke kan, tamu? Adve itu engga hypertension ni, walat client walau bleed, ente rakam nafas cetli poy bleed kan orang mula, wajah strokes ni mana? Hemorrhagic strokes kan, tamu? So ये कंडीशन मानक फर्स्ट स्ट्रोक हो चुना पड़ो यंत्र सीवियर का हो चुन्दी अनेकदा बट्टे मानक के प्रोग्नोस ने डिपेंड होता है मेरे पुरो रेडिकारो ये इज़ एबल टू वॉक विदाउट एंटे एवर सपोर्ट ले कुंडा चालोर नाराज़ वाले जरूरत ना तो ना रो फिजियोथेरेपी कोड कंटेंस का टू इयर्स चाहिए पिचर अन्ना एंटे स्ट्रोक फर्स्ट स्टेप एक को अच्छे सी असल रिकवरी का आउट लेदा नहीं दूसरे एस्पेक्ट कहने रिकवरी है ना दोस्त तुम दी एंड इनका रोज़ रोज़ की इम्प्रूव होता ना रहना रखा बट इट डेफिनेटली का मेरी हैबिलिटेशन है कंटिन्यू जस्ट बेटर नहीं ब्रेन ट्यूमर्स बिने ने ना कैंसर ऐसे ही ना वो चीन प्लेसिंग बटी ट्रीटमेंट ऑप्शंस और सिम्टम्स उन टू टाइम चप्पू उन टर कर देंगे अंते ये पूरा सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस चला उन टाइम मेडिकल मैनेजमेंट इंतवर को साध्य मंटा रू 
మీరు అన్నట్లుగా ట్యూమర్ లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ట్యూమర్ టైప్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అంటే క్యాన్సరస్ వెరైటీస్ ఉంటాయా లేకపోతే నాన్ క్యాన్సరస్ వెరైటీ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం బ్రెయిన్లో తీసుకున్నాం అనుకోండి బ్రెయిన్ సబ్స్టెన్స్ అంటే బ్రెయిన్ గుజ్జు నుంచి వచ్చే ట్యూమర్స్ చాలా వరకు క్యాన్సరస్ వెరైటీస్ ఉంటాయి గ్లయామాస్ కానీ అంటే గ్రేడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటాం సో త్రీ ఫోర్ వెరైటీస్ కొంచెం మెల్గెంట్ వెరైటీ అంటాం సో ఇట్లాంటి వాళ్ళల్లో మనం సర్జికల్ ఆప్షన్ అనేది చేసుకోవాలి సర్జరీ చేసుకున్న చాలా మంది చేసే పొరపాటు ఏంటి అంటే మిగతా ట్యూమర్స్ లాగా సర్జరీ చేస్తే సరిపోతుంది అనేది చాలా మంది అవగాహన అట్లా కాదండి ఎస్పెషల్లీ బ్రెయిన్ ట్యూమర్స్ గ్లయామాస్ కానివ్వండి సో ఇట్లాంటి వేరియస్ బ్రెయిన్స్ గుజు పదార్థం నుంచి వచ్చే ట్యూమర్స్కి మనం సర్జరీ తర్వాత రేడియేషన్ థెరపీ అని కీమోథెరపీ అనేది కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అండ్ కొంతమంది కొంతమంది ఇప్పుడు గ్రేట్ టూ గ్లయామాస్ కానివ్వండి ఇట్లా ఉంటాయి అంటే గ్రేట్ టూ యాస్ట్రోసైటమాస్ కానివ్వండి అండ్ చిన్న చిన్న మెనింజోమాస్ నాన్ ట్యూమరస్ వెరైటీస్ ఉంటాయి ఇవి చాలా మందిలో అలా చాలా రోజులు పెరగకుండా ఉంటాయి వీళ్ళలో మనం సింటోమాటిక్ ఎక్కువ లేరు అండ్ దీనివల్ల వీళ్ళకి ఏం సింటమ్ ఇన్సిడెంటల్గా మనం కనుక్కోవడం జరిగింది అండ్ సింటమ్స్ ఏవి లేవనుకున్నప్పుడు కొంతమంది అబ్జర్వేషన్ అనేది కూడా మనం చేయడం జరుగుతుంది అంటే సీరియల్గా అంటే ఇయర్లీ కానివ్వండి బయాన్యువల్ కానివ్వండి లేకపోతే టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి డిపెండింగ్ ఆన్ ద కండిషన్ అండ్ ప్రోగ్రెషన్ సో దాన్ని బట్టి మనం ఎంఆర్ఐస్ కానీ సీరియల్ ఇమేజింగ్ కానీ తీసుకొని దాని సైజ్ అనేది మానిటర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే పెరుగుతుందా లేదా దీనివల్ల కొత్త సింటమ్స్ వస్తే డెఫినెట్గా యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అండ్ దెన్ అకార్డింగ్లీ ట్రీట్మెంట్ లేనప్పుడు ఏం సింటమ్స్ లేవు సీజర్స్ కానివ్వండి హెడ్ కానీ ఇట్లాంటి ఏం లేవు అండ్ ఇన్సిడెంట్లో మనం కనుక్కున్నాము అండ్ ట్యూమర్ అనేది పెరగట్లేదు అనుకుంటే చాలా మందిలో అబ్జర్వేషన్ అనేది కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఎస్పెషలీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ అండ్ బినైన్ లీజన్ అయినప్పుడు అండ్ కొన్ని ట్యూమర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిపి యాంగిల్ ట్యూమర్ కానీ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అంటే చిన్న మెదల పక్క భాగంలో మన వినికిడికి సంబంధించిన నరం నుంచి వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ ఇట్లాంటి ట్యూమర్స్ని మనం స్మాల్ సైజ్ అంటే బిలో త్రీ సెంటీమీటర్స్ కానీ టూ సెంటీమీటర్స్ ఇట్లాంటి సైజులు మనం కనుక్కున్నట్లయితే రేడియోథెరపీ ఇవ్వడం ద్వారా కూడా అంటే గామా నైఫ్ కానివ్వండి సైబర్ నైఫ్ కానివ్వండి సో ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం ద్వారా కూడా మనం సర్జరీ అనేది మనం అవాయిడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో లొకేషన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం ట్యూమర్ ఎట్లాంటి టైపు అండ్ దాని ప్రోగ్రెషన్ ఎలా ఉంది దానివల్ల మనకు సింటమ్స్ వస్తున్నాయా లేదా అది ఎంత ర్యాపిడ్గా ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది అనే దాన్ని బట్టి కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్లాన్ చేయడం జరుగుతుంది ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ వయసు పైబడ్డ వాళ్ళలో సివియర్ హెడ్ ఏక్ కనిపిస్తే అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అంటారు అంటే బ్రెయిన్ ట్యూమర్కి ఇండికేషన్ గా ఉండొచ్చు అంటారు ఎక్కువ శాతం హెడ్ ఏక్ అనేది బ్లాంకెట్ సింటమ్ బ్రెయిన్ లో మనకి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ చాలా మందిలో హెడ్ ఏక్ లాగా మనం బయటపడచ్చు అండ్ ఎస్పెషల్లీ సివియర్ హెడ్ ఏక్ వస్తుంది అంటే పిడుగుబడినట్లుగా తలనొప్పి వస్తుంది అండ్ ఇంత హెడ్ ఏక్ మనకి ఎప్పుడు లైఫ్లో అనిపించలేదు అని అనే హెడ్ ఏక్స్ ట్యూమర్స్ కంటే కూడా బ్లీడింగ్స్తో ఎక్కువ కావచ్చు అంటే సబర్క్ నాడ్ హిమరేజెస్ అంటాం అంటే మెదడులోని రక్తనరాలు చిట్లిపోయి మెదడు చుట్టు చుట్టుపక్కల పొరల్లో మనకి బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనమాట సో ఇవి దే ప్రజెంట్ లైక్ థండర్ క్లాప్ హెడ్ ఏక్ అంటే పిడుగుబట్టినట్టుగా తలనొప్పి ఇంత తలనొప్పి నాకు అయితే పదాలు పగిలిపోతుంది అంటారు సో ఇట్లాంటి తలనొప్పితో వాళ్ళు ప్రజెంట్ అవుతూ ఉంటారు సో ఇట్లాంటప్పుడు మనం డెఫినెట్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించుకోవాలి దిస్ ద ఫస్ట్ అండ్ వర్స్ట్ హెడ్ ఏక్ నాకు అనిపించింది అనుకున్నప్పుడు వయసు పరిమితి లేదు ఈవెన్ యంగ్ పాప్ యంగ్ పీపుల్లో కూడా మనకి ఇట్లాంటి హెడ్ ఏక్ వస్తుందంటే డెఫినెట్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయించుకోవాలి పెద్దల్లో కంటే పిల్లల్లో కనిపించే ట్యూమర్స్ ఎక్కువగా ట్రీటబుల్ అంటారు డెఫినెట్ గా ట్యూమర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ లొకేషన్ ఒకటి అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్యూమర్ చిన్నపిల్లలు మనం తీసుకున్నట్లయితే మనం అట్లా హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ స్టేట్మెంట్ పాస్ చేయలేకపోయినా చిన్నపిల్లలు వచ్చే ట్యూమర్స్ మోస్ట్లీ చిన్న మీద చుట్టుపక్కల భాగంలో వస్తుంటాయి అంటే మిడిల్లో బ్లాస్టోమాస్ కానివ్వండి ఎపెండైమోమాస్ కానివ్వండి సో ఇట్లాంటివి ఏంటంటే చిన్న మెదడు అంటే వెనకాల మెదడు భాగం హైండ్ బ్రెయిన్లో వస్తుంటాయి అనమాట సో వీళ్ళలో సింటమ్ ప్రొఫైల్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే ఆ నడక నేర్చుకున్న పిల్లవాడు నడ నడవలేకపోవడం ఎక్కువ హెడ్ ఏక్ వామిటింగ్స్తో ప్రజెంట్ కావడం అండ్ ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే పిల్లలు అనే వాళ్ళు చాలామంది వాళ్ళ సింటమ్స్ చెప్పే పరిస్థితులు ఉండలేకపోవచ్చు సో నాకు తలనొప్పి వస్తుంది కానీ సో ఇట్లాంటి వాళ్ళు చెప్పే పరిస్థితులు ఉండలేకపోవచ్చు సో వీడ్గా బిహేవ్ చేయడము ఇరిటబుల్గా ఉండడం చాలా మంది పేరెంట్స్ కి వీళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారని అర్థం కాక సో వేరియస్ అదర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఆయుర్వేదిక్ కానీ హోమియోపతి మంత్రాలు ఇట్లాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట సో డెఫినెట్ గా పిల్లవాడు ఇట్లా బిహేవ్ చ